résoudre des énigmes, trouver des trésors, des quêtes et des rêves depuis la nuit des temps. 305, c'est bon, je suis juste, mais du coup, les numéros de la rue des versets équivalents. Pouvoir ouvrir la porte de lieux normalement fermés au public, jouer, interagir avec l'histoire, c'est le concept lancé par une jeune créatrice il y a 5 ans dans plusieurs communes valaisannes. La particularité, c'est de découvrir euh, des monuments, euh, d'être immergé dans de l'historique, mais sans que ce soit pesant, parce que c'est scénarisé, on est en groupe, c'est interactif, on est dans de la résolution de problèmes, de faire que les personnes ressortent de cette expérience avec euh, les yeux qui brillent et puis euh, certains acquis, clairement, en termes de, de connaissances historiques, culturelles, euh, culture générale. Premier défi relevé par la créatrice, convaincre les autorités, obtenir les autorisations pour rentrer dans ces bâtiments historiques en assurant la sécurité des lieux. Un concept clé en main, soutenu par les offices de tourisme. Cet escape game, c'est du, du pain béni pour mettre en avant le patrimoine d'une ville comme Montec. Le jeu a lieu surtout à l'extérieur et dans des monuments qui sont habituellement peu visités euh, et pas ouverts au public. Les gens y jouent le jeu et puis ils sont, ils sont respectueux de, 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 ces, de ces monuments. Pour améliorer l'expérience de jeu sans abîmer ce patrimoine, Emmanuel sélectionne dans des brocants de vrais objets d'époque qui vont passer dans les mains expertes de Marcel Bétrizet, des OC transformés, bardés d'électronique. Elle est curieuse, est-ce qu'elle ne connaît pas l'intérêt C'est quelqu'un qui aime les problèmes. Ouais. <rire> elle aime les problèmes Oui, elle aime les problèmes, oui, oui. Sinon, elle ne viendrait pas chez moi. On a des chiffres, on a aussi des villes. Euh, donc ça me donne moi une grosse marge pour pouvoir élaborer un concept énigmatique qui permettent éventuellement aux joueurs de positionner les bonnes fréquences. On retrouve nos joueurs à la découverte du château de Monté et de l'histoire du Valais. Je vis ici depuis bientôt 30 ans et je ne suis pas souvent venue ici, donc c'est vraiment trop bien. Trop contente, bah, si elle arrive à ouvrir. Hein, parce que sinon... hein. Au-delà des lieux et des objets, le jeu se base sur une étude minutieuse de l'histoire, appuyée et validée par les professionnels en la matière. Il ne vous reste qu'un blason. Normal, cet intrus n'est ouais. pas un, un, un design. Il représente une famille montésane bien particulière. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui raconte, qui fait une conférence, qui parle en fait de l'histoire, mais c'est des gens qui jouent avec l'histoire. Là, on est en train de créer les armoiries, les sept designs. Bah, c'est connaître les sept districts en fait, de la République du Valais à l'époque. Mais si je vous oblige en fait, à les replacer juste sur le drapeau et à les connaître exactement quels sont ces, ces parties du canton qui formaient les sept designs, c'est autre chose. C'est une manière aussi d'appréhender l'histoire et bien la connaître finalement aussi. Légendes, patois, histoires plus récentes sont également au programme. Ce n'est pas une escape où on est enfermé dans un endroit, on va vraiment dans des lieux hyper atypiques et euh, c'est cool d'avoir cette vision un peu plus ouverte de l'escape room. Vous ne connaissez pas euh, ce bunker ici Non, on ne connaissait pas. <rire> Emmanuel a d'autres idées pour développer ses jeux, attirer, intéresser des publics plus jeunes. On peut intéresser des, des publics euh, généralement coincés derrière les écrans. Euh, Aujourd'hui, je me développe aussi avec du Sears Games, donc des jeux euh, qui permettent de découvrir l'hydroélectrique euh, ou bien euh, de découvrir euh, le fonctionnement des archives cantonales. Découvrir des lieux habituellement inaccessibles, apprendre de manière ludique, être récompensé, tous les ingrédients pour un concept à succès qui se répand en Suisse romande.